আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘনিছাসি ট্রাং মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 7 নম্বর বিপদ সংকেত দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুত জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী উপকূলীয় 13 জেলায় জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে বসবাসরতদের সরিয়ে নিচ্ছে প্রশাসন অভ্যন্তরীণ লঞ্চ চলাচল বন্ধ গণতন্ত্র ভোটাধিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে বিএনপি বললেন মির্জা ফখরুল এখনো অপরাজনীতিতে ব্যস্ত দলটি মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর 15 বছর পর টি20 বিশ্বকাপের মূল পর্বে জয় পেল বাংলাদেশ 9 রানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে ম্যাচ সেরা তাসকিন আহমেদ দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতে ঘনিছাসি ট্রাং এর সর্বশেষ খবর আন্দামান সাগরে সৃষ্ট ঘনিছাসি ট্রাং এর অগ্রভাগ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘনিছরে কারণে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সহ উপকূলীয় 13 জেলায় 7 নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এছাড়াও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে 4 নম্বর স্থানীয় হুশারি সংকেত নামিয়ে 6 নম্বর বিপদ সম্পর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে ঘনিছর কেন্দ্রে 54 কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের এক টানা গতিবেগ 62 কিলোমিটার যা দমকা ও ঝোড়ো হাওয়ার আকারে 88 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এরি মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনাম রহমান আবু সাইদ উপর রিপোর্ট বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর অগ্রভাগ মংলা আর পায়রা সমুদ্র বন্দরকে আমরা 4 নম্বরের পরিবর্তে আমি এখানে 7 নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলেছি আর চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে 4 নম্বর হুশারের সংকেত আমি আমরা 6 নম্বর মানে বিপদ সংকেত দেখাতে বলেছি ঘূর্ণিঝড়টি আর উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে সরে গিয়ে মধ্যরাতে অথবা ভোরে খেপুপাড়ার কাজ দিয়ে বরিশাল চট্টগ্রাম উপকূল অতিক্রম করবে উপকূলীয় যেসব নদী বন্দর আছে উপকূলীয় জেলাতে যেসব নদী বন্দর আছে এইসব জায়গাতে আমি 3 নম্বর নো বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের 54 কিলোমিটার মধ্যে বাতাসের এক না গতিবেগ 62 কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড় হওয়ার কারণে 88 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এই গতিবেগ আরো বাড়তে পারে আমরা কিন্তু বলেছি যে এটা আরো ঘনীভূত হতে পারে যদি এটা ঘনীভূত হয় তখন কিন্তু বাতাসের পরিমাণটা আরো বেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো 105 থেকে 110 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে তো সেটা পরবর্তীতে আমরা অবজার্ভ করতেছি আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় উপকূলীয় 13 জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এটা বৃষ্টি কম বেশি আপনার 25 তারিখ পর্যন্ত থাকবে তবে এর প্রভাবটা 26 তারিখে আমরা কিছুটা পাবো তারিখ থেকে আমরা মোটামুটি এর প্রভাব মুক্ত হয়ে যাবে আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ইনামুর রহমান জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার ইতিমধ্যে মিটিং এ আর ফোর্সেস ডিভিশনের প্রতিনিধিকে বলা হয়েছে তারা যেন সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড কে সম্পৃক্ত করে দুর্গম এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে আনার জন্য যেন তারা সহায়তা করে তারা এতে সম্মতি দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস রেড ক্রিসেন্টের ভলান্টিয়াররা সিপিপি ভলান্টিয়ারদের সাথে কাজ করছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ আরো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যারা আছে তারা তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়গুলোকে নিজ নিজ মাঠ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে তারা সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা এটুকু বলতে পারি যে সিত্রাং আজকে সন্ধ্যা থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আঘাত হানবে এবং এটি উপকূলীয় অঞ্চলের তেরোটি জেলায় বেশ মারাত্মকভাবে আঘাত হানবে আর দুইটি জেলায় হালকাভাবে আঘাত হানবে আবু সেদপু মাই টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে আগারগাঁও আবহাওয়া অফিসে রয়েছেন সহকর্মী এস এম আরিফ আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে আরিফ আপনি তো আবহাওয়া অফিসে রয়েছেন ঘনিঝড় সিট্রাং এর গতি এবং অবস্থান নিয়ে কি জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা আমাদের জানান
দর্শক যোগাযোগটি বিচ্ছিন্ন হয় যাচ্ছি পরের সংবাদে পরবর্তীতে আবার আমরা চেষ্টা করব আরিফের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য এদিকে ঘূর্ণিঝড় সিটরাং এর প্রভাবে উপকূলে জল উচ্ছাসের আশঙ্কা রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসরতদের সরিয়ে নিচ্ছে প্রশাসন বন্দর বহিরনগরের জাহাজকে এরি মধ্যে গভীর সমুদ্রে যাওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বন্ধ রয়েছে লঞ্চ চলাচল শামস্তাবি উচ্ছাসের রিপোর্ট বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে আগামীকাল মঙ্গলবার ভোর রাত বা সকাল নাগাদ বরিশাল চট্টগ্রাম উপকূলে অতিক্রম করতে পারে হুঁশিয়ারি সংকেত জারির পর আজ সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড় শুরু হয়েছে ঝড় বৃষ্টি বাড়ায় লোকজনের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কেউ ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না লঞ্চের যে অবস্থা লঞ্চ সম্পূর্ণ বন্ধ করে সাবন্ধ দূরপাল্লা সব রুটি বন্ধ এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লঞ্চ কাট বন্ধ কখন যাব সেও জানি না বৃষ্টির কারণে লঞ্চ সব চলাচল বন্ধ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি এখন পর্যন্ত মাঝারি এটি আরও শক্তিশালী হতে পারে তবে সুপার সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার কোনো শঙ্কা নেই বৃষ্টিপাতের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসের শঙ্কা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের চুয়ান্ন কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা গতিবেগ সর্বোচ্চ বাষট্টি কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড় হওয়ার আকারে আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটে সাগর বিক্ষুব্ধ অবস্থায় রয়েছে এদিকে আবহাওয়া খারাপ হতে থাকায় বন্দরে অবস্থানরত দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজের পণ্য বোঝাই খালাস ও পরিবহনের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে তবে ইতিমধ্যে বিদেশি জাহাজ সহ সব নৌযানকে সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট ঝালকাটি পিরোজপুর বরগুনা পটুয়াখালী ভোলা বরিশাল কক্সবাজার জেলা সহ নির্মাঞ্চলে সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এসব অঞ্চলের দ্বীপ ও চরাঞ্চলগুলোতে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে পাঁচ থেকে সাত ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত হতে পারে উপকূলীয় উনিশটি জেলাকে ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে দর্শক সাতক্ষীরা থেকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি ফয়জুল হক বাবু হ্যাঁ আপনারা জানেন যে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙ্গের প্রভাব আজ সকাল থেকে সাতক্ষীরাতে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ সকালে আমরা দেখেছি যে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ লক্ষ্য হয়েছে এবং হালকা থেকে ভারী দমকা হাওয়াও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সাতক্ষীরা উপকূলীয় উপজেলা শ্যামনগরে এবং এখানে এসে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি যে এখানে যে চুনা নদী সেই চুনা নদীর স্বাভাবিক যে পানি জোয়ার সে তার থেকে কিন্তু এক থেকে দেড় ফুট পানির উচ্চতায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আপনাদেরকে যদি আমি দেখাই আমার পাশে এই চুনা নদী কিন্তু চুনা নদীতে যে পরিমাণ বাতাস থাকার কথা সেই বাতাস কিন্তু এখন আর লক্ষ্য করছি না আমি কিছু সময় আগে সাতক্ষীরা আবহাওয়া অফিসের যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন জুলফিকার আর এই রিপন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখনও সাতক্ষীরা উপকূল থেকে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং দুশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে তবে তিনি আমাদেরকে এটিও বলেছেন যে এই ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙের যে প্রভাব সেটি প্রথমে আমরা যেভাবে আশা করেছিল সেভাবে সাতক্ষীরা হয়তো পরিলক্ষিত হবে না কারণ এটি কিছুটা মোড় নিয়ে বরিশালের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন এবং এখানে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করেছেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং আশেপাশে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদেরকে বলা হয়েছে যে যদি কোনো প্রকার আশঙ্কা দেখা যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে সাইক্লোন শেল্টারে ওঠার জন্য যদিও জি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ সবকিছু ফিরে পাবার জন্য টেক ব্যাক বাংলাদেশ আন্দোলন করছে বিএনপি বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন গণতন্ত্র ভোটাধিকার ন্যায় বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে পাওয়ার জন্য এই আন্দোলন রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ দেশের রাজনৈতিক কাঠামো নষ্ট করছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন তারা বিচার বিভাগকে দলীয়করণ করেছে ধ্বংসের দিকে 
সমাবেশ করে বিএনপি খেই হারিয়ে ফেলেছে মন্তব্য করে তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করে বলেছেন দলটি এখনো অপরাজনীতি অব্যাহত রেখেছে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী প্রয়োজনে দিনের বেলায় সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহির এমন বক্তব্যকে তার ব্যক্তিগত কথা বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি জানান সরকারের এ ধরনের नामे सहिंसता को पुलिस चुप कर बस मंत्य कर डर रजाक सकाले टांगल सदर उपजार आवी लीगे त्रिवार्षिक सम्मेलन मंत्री बनें पृथ्वी जुड़े बड़ण दुर्भिक्ष देखा ना दी बांगलेश खाद्य संकट होना छयनित ढा सिल्ट महासड़क প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করবে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এরই মধ্যে প্রি টেন্ডারিং এর সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে ডিসেম্বরে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল করিম সড়ক ও জনপদের প্রধান প্রকৌশলী এ কে এম মনির হোসেন পাঠান জানান পুরো দেশকে একটি সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার আরো জানাচ্ছেন রাকিব হাসান দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সিলেটের সাথে রাজধানী সহ দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আর উন্নতি করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার এ পথে বিদ্যমান দুই লেনের সড়কটি উন্নীত করা হচ্ছে ছয় লেনে প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি দুশো নয় কিলোমিটার এ মহাসড়কে আটটি ফ্লাইওভার বাইশটি ওভারপাস পাঁচটি রেল ওভারপাস উনসত্তরটি ব্রিজ দশটি আন্ডারপাস তিনটি ইন্টারচেঞ্জ এবং উনত্রিশটি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে এর মধ্যে সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন চলছে টেন্ডারিংয়ের প্রক্রিয়া এ বছরের ডিসেম্বরে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক শুধু ঢাকা সিলেট নয় রাজধানীর সাথে সারা দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক ও জনপদের প্রধান প্রকৌশলী আমরা কিন্তু সড়ক নেটওয়ার্ককে একটি কার্যকরী ইফেক্টিভ দুর্ঘটনামুক্ত এবং খুব সহজে যানবাহন চলাচল করতে হবে এরকম একটা নেটওয়ার্ক সময় সাশ্রয়ী এবং কম জ্বালানি খরচে যাতে চলতে পারে সেই জন্য একটা নেটওয়ার্ক করার জন্য চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের বর্তমানে যে একশো বিয়াল্লিশটা প্রকল্প চলমান আরও যে চব্বিশটা মেগা প্রকল্প আমাদের আসতে আসছে এগুলো আপনার ভারত মিয়ানমার নেপাল ভুটান ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগে ভৌগোলিক ভাবেই বাংলাদেশ কেন্দ্রবিন্দু তাই ঢাকা সিলেট মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীতি হলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা রাকিব হাসান মাইটিভি ঢাকা এবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জয় দিয়ে মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ পনেরো বছর পর সুপার টুয়েলভে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে নয় রানে হারায় টাইগাররা আগে ব্যাট করে আট উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ জবাবে ব্যাট করতে নেমে একশো পঁয়ত্রিশ রানে অল আউট হয় ডাচরা দারুণ বোলিং করে ম্যাচ সেরা হয়েছেন তাসকিন আহমেদ রিফাত আঞ্জমের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা আর ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তনের পর অবশেষে একটা জয় সেটাও বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ম্যাচে 
जयेष्टा हासान महमूद सकेबल हासान दुर्दान्त बोलिंग शेष पर्त इन शेष बोले पैंतीस एर आगे बेलेरिप ओभाले टस हर बैट करते नेमे बांगलेश के भलो सूचना एने दें शांत और सौम्य तेताल रान आसे उद्बोधन जुटीते सौम्य आउट हन चौदह रान कर इनिंगस बड़ करते शांत बीस बोले पचिस रान आउट हन छंदे थका सर दुई बैटर सकिब सत और लिटन नय रान आउट हन यासिर रब्बी तीन रान फिर गिहत्तर रान पांच उइकेट हारिए चापे पड़े टाइगारा बांगलेश के कक्षपथे फिर चेष्टा करें आफिफ और सोहान बैट चाली रान तुलते थकें आफिफ ष्ठ उट जुटीते आसे चुआल्लिस रान सोहान आउट हन तेर रान आफिफ सतााश बोले आठत्रिस रान आउट हन एरपर सैकते झड़गति इनींगसे टाइगर दि इनींगस देशर का जाए बारो बोले बीस रान अपराजित थे सैकत बांगलेश स्कोर थमे आठ उइकेटे एक सौ चुआल्लिस रान रिफात अंजुम माइ टी मैं टी संबा निच्छे एक बरती फिर एस प्रधानमंत्री उपहार पाका घर पे खुशी राजबाड़ी गोवालंद उपजार दस असच्छल वीर मुक्तिजोधा तर परिवार कक्सबाजारे प्रतियत ही बढ़े डेंगू रोग प्रकोप रोहिंगा कारण चिकित्सा सेवार चाप नीते हे सरकार हासपतलो के मुजिबर्षलक्षे जति श्रेष्ठ सन्तान वीर मुक्तिजोधा वीर निबास प्रकल्प घर निर्माण बरत राजी प्रतिनिधि शेख मोम होसान रिपोर्ट एस एम हामिम देशर जो जीवन बजी रेखे जुद्धे जावा वीर मुक्तिजोधा और तरह परिवार आर्थ सामाजिक उन्नयने प्रति अस्वच्छल मुक्तिजोधा परिवार जो घर निर्माण निर्देशना दिए प्रधानमंत्री शेख हासिना प्रधानमंत्री प्रतिश्रुत प्रकल्प आवत्य घर बरद्द पे खुशी गोवालंद उपजार मुक्तिजोधा और तरह परिवार सदस्य राष्ट्रीय बरदकित घर गुणगत मान ठीक रखते चिकित्सक शहर थे के ग्राम सर्वत्र एडिस मशाबाहित तो रोग डेंगू जोरे आक्रांत संख्या बेड़े ही चलते आक्रांत तो तलिकाय शीर्षे रही है कक्सबाजार 
মশক নিধনে পৌরসভার কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া ও যত্রতত্র প্লাস্টিক ব্যবহারের কারণে এখানে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে আমার ছেলে ঢাকায় স্কোয়ারে ছিল আমি ওখানে পরিচর্যার অভাবে লোক না থাকায় আমি এখানে নিয়ে এসেছি হাসপাতালের অনেক সমস্যা হয়েছে সিট পাইতে সিট পাইনি আক্রান্তরা বলছে জ্বর মাথা ব্যথা সহ নানা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা মশার জন্য কইল ইউজ করতাম হয়তো বসে এখান থেকে মশাই কামড়াইছে প্রায় ছয় দিন হয়েছে ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ মশার মাধ্যমে একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায় তাই চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সতর্কতার সাথে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্স মশার মাধ্যমে একজনের থেকে আরেকজনের মাধ্যমে ছড়ায় জন্য আমরা সব ডেঙ্গু রোগীদের উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক পাশাপাশি ডেঙ্গুর গাইডলাইন ধরে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আমরা রোগীদেরকে ডেঙ্গুর যে ন্যাশনাল গাইডলাইন সেটা অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ সেবা দিচ্ছি সাথে সাথে তাদেরকে সেপারেট ডেঙ্গু ব্লকে ডিবি তত্ত্বাবধানে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে গত নয় মাসে জেলায় সাতাশ রোহিঙ্গা সহ মারা গেছেন তেত্রিশ জন আক্রান্ত হয়েছে পনেরো হাজার তিনশো তিরিশ জন এর মধ্যে তেরো হাজার আটশো ছিয়াশি জন রোহিঙ্গা নাগরিক দর্শক আবারও সিটরাং প্রসঙ্গ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় সিটরাং এর অগ্রভাগ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত এনেছে আগেই বলেছি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সহ উপকূলীয় তেরো জেলায় সাত নম্বর বিপদ সম্পর্কে দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দর্শক এই মুহূর্তে ভোলা থেকে ঘূর্ণিঝড় সিটরাং এর প্রভাব জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফ হোসেন লিটন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে লিটন শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সিটরাং এর প্রভাব কেমন দেখছেন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি কেমন আমাদের জানান সাবরিনা আজ সকাল থেকে আমি যেমনটা বলেছিলাম যে ঘূর্ণিঝড় সিটরাং এর প্রভাবে গোলা শহরে সকাল থেকে বাড়ি বর্ষণ এবং বাতাসের গতি বেড়ে গিয়েছিল বেলা বারোটার সাথে পর থেকে কিন্তু বৃষ্টির গতি অনেকটা বেড়ে গেল বাতাসের গতিটা স্বাভাবিক রয়েছে বলে আমি যেমনটা জানতে পেরেছি আমাকে আবহ অধিদপ্তর সূত্রে যেমনটা জানানো হয়েছে যে গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির পানি একশো চৌত্রিশ সেন্টিমি সেন্টিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে এছাড়া বাতাসের বাতাসের গতি বেলা বারোটার পর থেকে ঘন্টায় আঠাইশ কিলোমিটার যেটা ছিল সেটা অপরিবৃত্ত রয়েছে বলে তিনি আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন তো আমি এখন আছি বলা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আমাকে এখান থেকে যেমনটা জেলা প্রশাসক সূত্রে জানানো হয়েছে যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জেলায় সাতশো ছিচল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র আশ্রয় কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে আটটি কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে এবং গোলা জেলায় সত্তরটি মেডিকেল টিম কাজ করে করে যাচ্ছে বলে তিনি আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন এছাড়াও এই যে গোলার যে পাশে যে গোলার যে চারপাশে অর্থাৎ গোলার যে চারপাশে যে আশ্রয় প্রকল্পগুলি রয়েছে নিম্ন অঞ্চলের যে মানুষগুলি রয়েছে সেখান থেকে প্রায় তিরিশ হাজার লোককে আশ্রয় কেন্দ্রে আনা হয়েছে বলে আমাকে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তো আমি আপনাকে এখনকার অবস্থাটা যদি গোলার সম্পর্কে জানাতে চাই সেটা হলো গোলা কিন্তু এখন কারেন্ট নেই বাতাস বইছে এবং প্রবল বেগে কিন্তু বৃষ্টিও হচ্ছে গোটা শহরটা এখন অন্ধকার হয়ে রয়েছে এক প্রকার ভূতের বাড়ি বললে এটাকে বলা চলে তাই মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপক আতঙ্ক কাজ করছে এছাড়াও গোলার যে বেরিবাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে বলতে চাই আমি বেরিপারে গিয়ে দেখেছি যে বেরিপারে যে সমস্ত লোকজন বাস করছে তারও আছে চরম বিপাকের মধ্যে তারা রাত কাটাচ্ছেন বলে আমি যেমনটা জানতে তবে প্রশাসন থেকে যেমনটা বলা হয়েছে যে গুলিঝর চিত্রাঙ্গের মোকাবেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে তো এ ছিল গোলা থেকে আমার গুলিঝর চিত্রাঙ্গে এখনকার মতো সর্বশেষ খবর লিটন আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক মাই টিভি সংবাদে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি ফিরে এসে জানাবো উপকূলীয় সীমান্তে পাল্টা পাল্টি সতর্কীকরণ গুলি ছুড়েছে দক্ষিণ ও উত্তর কোরিয়া সমুদ্র সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ দুপক্ষের আবারও স্বাগত আপনারা দেখছেন মাই টিভি সংবাদ
নকল স্বর্ণ তৈরি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিক্রি করে গ্রাহকের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া চক্রে 10 সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা ওয়ারি বিভাগ এই সময়ে নকল চারটি স্বর্ণের বার সহ কাস্টমসের ভুয়া আইডি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এই সব তথ্য জানান মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সঞ্জিত কুমার রায় তিনি জানান ভাটারা থানার একটি প্রতারণা মামলার তদন্তে এই সব প্রতারক চক্রের সন্ধান পায় ডিবি তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অসংখ্য মামলা রয়েছে বলেও জানায় ডিবি আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ও সামরিক মহড়াকে কেন্দ্র করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দু কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে এবার উপকূলীয় সীমান্তে দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার বাহিনী সতর্কীকরণ গুলি ছুড়েছে দুপক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে সমুদ্র সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বলেছে সমুদ্র সীমা লঙ্ঘনের সময় উত্তর কোরিয়ার একটি নৌযান সরিয়ে দিতে সতর্কবার্তা সম্প্রচার ও সতর্কীকরণ গুলি চালানো হয়েছে অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী জানিয়েছে নৌ শত্রু চলাচল শনাক্ত করার পর নিজেদের সীমানার মধ্যে দশ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া নৌ বাহিনীর একটি জাহাজ নিজেদের সীমানায় অনুপ্রবেশ করে বলেও অভিযোগ করে উত্তর কোরিয়া যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সোনাক কনজারভেটিভ পার্টি প্রধান হতে পেনি মডার্ন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সোনাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বদলে ঋষি সোনাকের প্রতি সমর্থন জানান পেনি মডার্ন সোমবার এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেন সাবেক ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মডার্ন তিনি বলেন ঋষির প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে সবাই তার জন্য যে প্রচারণা চালিয়েছে সে কারণে তিনি গর্বিত এবং যারা সমর্থন জানিয়েছেন তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এর আগে রোববার রাতে প্রার্থিতা প্রত্যাহারে ঘোষণা দেন হেভিওয়েট প্রার্থী যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ঘোষণার আগে ঋষির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করেন তিনি জানাবো খেলার সংবাদ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগামীকাল শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া পার্থে দিনের একমাত্র এ ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জয় দিয়ে গ্রুপ এক এর লড়াই শুরু করে শ্রীলঙ্কা আইরিশদের বিপক্ষে নয় উইকেটে বড় ব্যবধানে হারায় লঙ্কানরা ওজিদের বিপক্ষেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চায় দলটি অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে উননব্বই রানের বড় হার দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হয় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটি তাদের কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর এর সাথে সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুত জানালেন ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী উপকূলীয় তেরো জেলায় জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে বসবাসরততে সরিয়ে নিচ্ছে প্রশাসন অভ্যন্তরীণ লঞ্চ চলাচল বন্ধ গণতন্ত্র ভোটাধিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে বিএনপি বললেন মির্জা ফখরুল এখনও অপরাজনীতিতে ব্যস্ত দলটি মন্তব্য তথ্যমন্ত্রীর পনেরো বছর পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জয় পেল বাংলাদেশ নয় রানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে ম্যাচ সেরা তাসকিন আহমেদ দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি পেটি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা রাত নটা ত্রিশ মিনিটে পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মা সাবিনা আল্লাহ হাফেজ